Haideți să mai rămânem puțin ridicați pe picioare și să recitim. De aici, din Evanghelia după Matei, din capitolul 16, ceea ce a spus Domnul Isus Hristos. Versetul 25. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Amin. Puteți să vă așezați. Preiubiți-o mei frați și surori, în această seară avem un cuvânt, s-a citit din două locuri, texte mai ample, Matei capitolul 10, s-a citit de la 32 până la 39 și Matei 16 de la... 24 până la 27 inclusiv. Am mai recitit aceste două versete 25 și 26. Și în seara aceasta vrem să vorbim despre viața aceasta și viața cealaltă. Pentru foarte mulți oameni de pe planeta aceasta nu mai există o altă viață. Doar aceasta. Pentru unii aici e raiul și aici e iadul. Și atunci alozim ca aceia care e scrisă și în Biblie să mâncăm și să bem că mâine vom muri. Și s-a încheiat. Deci să profităm la maxim. Nouă. Biblia ne spune că există o altă viață. Și Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în capitolul 15, Versetul 19 spune el, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Pentru, pentru că după cum înțelegem noi, noi nu putem să facem orice în viața aceasta. Și am vrea în seara aceasta să vorbim puțin despre aceste două alternative, viața aceasta și viața aceea care va să vie, despre care Domnul Hristos a spus că cei care vor avea parte de viacul viitor și de viața viacului care va să vie, nici nu vor putea muri, adică vor trăi veșnic. Există două vieți. Există o viață aici pe Pământ limitată, În psalmul 90, de exemplu, spune, citesc de la versetul 9, Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Asta este existența noastră aici pe Pământ. Trăim într-o lume care nu cade sub simțurile noastre, nici sub controlul nostru. Am găsit-o aici când am venit în lumea aceasta și o vom lăsa aici când vom pleca din ea. Scurtă și plină de necazuri. Și lucrul care se mândrește omul este decât trudă și durere. Înțeleptul Solomon, care și-a permis mult mai multe lucruri decât ne-am putea noi permite astăzi, care între cei mai bogați oameni ai planetei, el spune că și-a oferit foarte mult. Mai mult decât oricine altcineva. Și la urmă a ajuns la o concluzie. Că toate sunt deșertăciune și goană după vânt. Și că nu există, cu adevărat, lucruri 
pe pământul acesta care merită așa un efort ca cel pe care l-a făcut el. Uitați-vă ce spune el Solomon. Am făcut lucruri mari. Mi-am zidit case. Mi-am sădit vii. Mi-am făcut grădini și rivezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud din braba unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Nu ca un împărat. Ca mai mulți împărați la un loc și mai multe țări la un loc. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ce am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și apoi spune el, apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Asta e viața pe Pământ. Există o altă viață de care vorbește Biblia. Domnul Hristos vorbește despre o viață veșnică. Vorbește despre urmașii Lui, despre credincioșii Lui, pe care îi va învia în ziua de apoi, ca să fie pentru totdeauna cu Domnul. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă veșnic. Am spus odată un lucru pe care l-am auzit și eu de la cineva, nu a fost o invenție a mea, cineva și-a imaginat veșnicia ca un fel următor. Spunea persoana respectivă undeva, în galaxia aceasta în care există și sistemul nostru solar, cel mai apropiat, cel mai apropiat sistem solar de sistemul nostru solar este undeva la 22 de ani lumină. Adică unui proton, unui, unui fascicul luminos, îi trebuie 22 de ani să ajungă de acolo, de la acea stea care luminează o planetă asemănătoare cu Pământul, să zicem, până aici, în sistemul nostru solar pe planeta noastră, îi trebuie 22 de ani să călătorească acest fascicol de lumină sau această particulă de lumină, un proton, cu viteza de 300 de mii de kilometri pe secundă. Lumina se deplasează cu o viteză de 300 de mii de kilometri pe secundă. Cel puțin oamenii de știință asta ne spun. Spunea persoana respectivă că Imaginați-vă, ca să înțelegeți ce înseamnă veșnicia, dacă ar da Dumnezeu, Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile, este ceva ipotetic, nu se întâmplă, nu se va întâmpla. Nu credem că se va întâmpla vreodată așa ceva. Dar o ipoteză, dacă ar da Dumnezeu unei Păsări care trăiește pe planeta aceasta, unei rândunici, care zboară cu 70 de km la oră. Longevitate, rezistență, posibilitatea să străbată vidul cosmic, să nu afecteze faptul că nu e oxigen în cosmos. Și să poată zbura până acolo. Lumina face 22 de ani. Un fascicol de lumină. O rândunică, dacă ar fi cu putință să zboare până acolo pe planeta aceea, cu viteza ei de 70 de km la oră, ar avea nevoie de milioane și milioane și milioane. Nu stau să socotesc câte ar trebui 
să ajungă până acolo, dar foarte mult timp în tot cazul. Și, și mergând acolo pe planeta aceea, se iei de pe planeta Pământ un bob de nisip în gură și se îl ducă până acolo pe planeta aceea. Dacă, vede, dacă vreți, nu știu dacă vă funcționează uh, computerele să faceți o astfel de socoteală, cât i-ar lua unei rândunici să zboare cu 70 de km la oră, să străbată această distanță pe care lumina o face în 22 de ani, dar ea se deplasează cu 300 de mii de km pe secundă. După ce a lăsat acel boc de nisip acolo, se întoarcă înapoi, să aibă longevitatea, puterea, vitalitatea, posibilitatea să o facă, să mai iei un boc de nisip de pe o plajă a planetei Pământ și să o ducă și pe ea acolo. Altă babă de nisip. Și tot așa, până când tot nisipul de pe planeta aceasta ar ajunge pe planeta aceea, la 22 de ani lumină. Atunci spunea acest frate, din veșnicie ar fi trecut atât cât o clipeală din ochi. Adică vrea să dai o imagine că veșnicia e ceva ce nu se mai termină niciodată. Și Dumnezeu ne promite viața veșnică. Deci există două vieți. Viața aceasta aici pe pământ și viața aceea veșnică. Și noi suntem puși la o alegere. Spune Biblia, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața, pentru mine o va câștiga. Sigur că este vorba că oricine va vrea să-și scape viața aceasta. În ce fel să o scape? Pe unii care au urmat pe Domnul Hristos și au pierdut viața. Există foarte multe mărturii și în Biblie și în istorie. Există craiul martirilor, există mărturii despre oameni care pentru Domnul Hristos și pentru credința într-o altă viață și au pierdut viața aceasta. Spune Femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii ca să dobândească o înviere mai bună. Adică viața viacului care va să vie. N-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea. Și au fost chinuiți. Alții au suferit bat jocuri, bătăi, lanturi și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul. Chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin pește și prin crepăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Adică ce? Viața veșnică. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Preaubiții mei frați, există ceva mai prețios decât orice în lumea aceasta. Mântuirea. Mântuirea sufletului. Răscumpărarea sufletului. Răscumpărarea sufletului înseamnă viața veșnică. Biblia ne spune foarte explicit, foarte clar. Domnul Isus Hristos a venit în lumea aceasta ca să ne răscumpere din acest viac rău. Să ne răscumpere. Și să avem parte împreună cu El o veșnicie de o viață care se numește veșnică. Pentru că e pentru totdeauna, e fără sfârșit. Dar ne aparține și nouă ceva. Să alegem între a fi cu Domnul Hristos în veșnicie sau viața aceasta. Spun unii așa. Dar ce? să pierd viața asta degeaba ca pucăiții? Așa era o vorbă când eram eu copil. Când eram eu copil, era, așa era o vorbă. Care zicea, pocăiții ăștia nu înțeleg nimic din viață. 
își irosesc viața degeaba și o pierd degeaba. Ei nici la cinematograf, nici la popicărie, nici la daz, nici la horă, nici la glume, nici la filme, nici la bancuri, nici televizor nu-și cumpără în casă. Sunt niște oameni care își închid viața. Nu știu nimic despre adevărata viață. Adică aici pe pământ se referea cineva. <coughs> Pentru că cei care au crezut în Evanghelia Domnului Isus Hristos și în oferta Lui de viață veșnică. Este un, o definiție în Biblie și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu. De ce să-L cunoști pe Dumnezeu? Pentru că El îi dă dătorul vieții. Pentru că El îi zvorul vieții. Pentru că El are nemurirea. Pentru că El locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia nimeni. Și singurul care are nemurirea și o poate oferi. Dar nu în orice condiții. Mântuirea aceasta este așa de importantă că nu se poate face cu nimic în lumea aceasta. De exemplu, în Psalmul 49, fiii lui Core vorbesc despre unii care se încredeau în aguțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Sunt oameni pe planeta aceasta care pot să cumpere aproape orice pe, aici, pe pământul acesta. Și zboruri cosmice să zboare până pe Marte sau până pe Lună. Sau temir ce le mai dă prin cap că și-ar putea dori. Ca bani. Dar Biblia spune, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă, că nu se va face niciodată. Noi creștinii, credincioșii, urmașii Domnului Isus Hristos, noi știm că există o răscumpărare care nu ne aparține nouă, dar am avut parte de ea. În întâia epistolă s-a a lui Petru, de aceea spuneam că este o alegere pentru viața asta veșnică. Spune Apostolul Petru și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți Sfinți, că eu sunt Sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care le moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Auziți, prea iubiții mei frați, noi am fost răscumpărați cu un preț. Nu cu valută, nu cu dolari, nu cu euro. Nu cu toate comorile planetei Pământ. Ci cu sângele scump al lui Hristos. Mierul fără cusur și fără prihană. Mântuirea oamenilor care au mari bogății și își pună deștea în ele nu se va face niciodată. Nici o șansă pentru viața veșnică. Ea este totuși cu putință pentru oamenii care cred în promisiunea Lui Dumnezeu, în promisiunea Domnului Isus Hristos și care spune că ne-a răscumpărat cu sângele Lui, cu jertfa pe care o plătit-o pentru noi pe dealul Golgotei. Acum revin la ceea ce spuneam. Există o alegere. care aparține la fiecare din noi. Creștinii, din primele viacuri, au ales viața veșnică. 
De-a lungul istoriei au fost creștini care mereu și mereu au ales viața veșnică. Dar sunt astăzi foarte mulți creștini între noi care, așa ca Dima, din dragoste pentru lumea de acum, pentru viața de acum, aleg viața aceasta. Cum, domne, să nu mă bucur de viață? Să nu mă bucur de viață, să nu trăiesc și eu viața, să se râdă toți de mine, că nu știu să-mi trăiesc viața. Ce înseamnă viața aceasta? Spuneam trudă și durere, spuneam 70-80 de ani, spuneam ce zice Biblia. Deșertăciune și goană de pământ. Dar pentru unii viața, viața aceasta înseamnă să profiți la maxim de ce îți poate totuși oferia. Și anume, o poziție socială bună, de exemplu. Avere. Foloase materiale. Sfatul Domnului și învățătura Bibliei pentru cei care vor să aibă parte de viața veșnică, îi să nu-și pună nădejdea în avere. Să nu-și dorească avere. Să nu umble după avere, după bani. Spune aici foarte explicit în Biblie, nu știu câți dintre frații mei creștini mai au în aceste cuvinte. Spune Biblia că noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei care vor să se îmbogățească din potrivă, Cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Asta ne învață Biblia. Vrei viața veșnică? Nu-ți pune încrederea în aceasta, adică în bogățirea acestei lumi. Nu spune pune priceperea să dorești să te îmbogățești. S-ar putea întâmpla să dea Dumnezeu la câte cineva. Bogăție. Zice aici în Biblie, tot în Eclesiastru, dacă vreți și mi îngăduiți, mai citesc un verset, Solomon, care l-a încercat pe toate, zice el, cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea și aceasta este o deșertăciune. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Aceasta sau acesta este un dar de la Domnul. Dacă ți-a dat Dumnezeu și ți-a îngăduit să-ți iei și tu o parte din ea, nu ține tot să îngropi cu tine, că nu poți să îngropi cu tine nimic. Cum spunea un frate, am avut niște înmormântări foarte reușite la viața mea, dar n-am înmormântat pe nimeni cu gipani, nici cu merțanul, nici cu mobila din lemn de nuc, nici cu conturile din bancă. Viața aceasta oferă ceva și oamenii țin foarte mult să aibă oferta aceasta. Și între ei sunt și creștini. O poziție socială, avere, școală, să ai un titlu. Îmi spunea cineva, frate Bala, <coughs> De ce n-ai făcut un pic de școală, domne? O școală teologică. Aveai altă trecere. Dacă aveai și o diplomă. Dacă puneai, pune pe masă o diplomă. Pavel a avut o diplomă. Câștigată la picioarele lui Gamaliel. Dar după ce s-a întâlnit cu Domnul Hristos, s-a socotit-o ca un gunoi. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Isus Hristos. 
Petru, Ioan, Iacob, n-au avut diplome. Biblia spune că erau oameni cărturari. Și au priceput mai mari lui Israel, care când i-au auzit cum vorbeau și cum se exprimau, știind că sunt oameni necărturari și că n-au învățat școală, n-au studii teologice, au priceput că fusese cu Isus. Și ce aveau? Aveau de la Isus. Acum, ni se pare că dacă avem o școală, dacă avem o diplomă, dacă poți să spui în loc de Domnul Neru, Domnul Inginer Neru, sau Domnul, știu eu, academician, sau doctor, nu știu eu care disciplină, atunci ești mai înalt cu o șteapă, sau trăiești mai mult, sau te ajută cu ceva când treci Jordanul morții. Nu prea iubiți mei frați. Viața aceasta oferă anumite trepte care sunt seducătoare pentru mulți oameni. Poziție socială, un titlu, avere, bani. Lucruri materiale. Am fost în familii de oameni bogați. Și am fost primit bine. Pus la masă, ospătat, mâncare mai selectă. Cum e frate Nelu? E ok? Da. E bun? Da. Dar eu nu prea mănânc de astea. Peștele ăsta îmi place și mie, dar e foarte scump aici în Canada. Chiar dacă scaldă Canada asta două oceane. Tot e scump peștele. <coughs> Pentru unii viața aceasta înseamnă să se bucure de ea, să poată să se distreze, să aibă parte de divertisment, să meargă la munte, la mare, la plajă, să aibă un hobby. Ce? Nu-i îngăduit un hobby? Îmi aduc aminte o experiență cu un frate care Într-o zi foarte importantă, pentru noi creștini, zi de adunare, când orice om cu frica lui Dumnezeu și care iubea venirea Domnului Isus Hristos, trebuia să fie la adunare. La închinare, la rugăciune, la ascultarea cuvântului. Dar juca România un foarte important meci de fotbal. Și fratele nostru s-a dus la fotbal. Și apoi, i-am făcut așa un mic reproș și atât am mai ocărât. Păi ce măi, ăsta e păcat mă să te duci. Măi, dar suntem români măi, trebuie să fim patrioți măi. O jucat România măi. Prea iubiții mei frați, vreau să mai punem o barieră între viața pe care o trăiesc unii oameni și viața pe care o trăiesc creștinii autentici este un zid până la cer. Și nu este nicio legătură între lumină și întuneric, zice Biblia. Unii trăiesc în întuneric, în sorbi. Nu știu de unde vin și nu știu unde merg. Și așa sunt unii oameni care uită că au fost curățiți de vechile lor păcate și s-au întors la ele. Asta e realitatea. Există oameni care s-au delimitat de viața aceasta. Și au zis, din viața aceasta, sigur, se poate trăi fericit și împlinit aici pe pământ, în niște, între niște limite stabilite de Dumnezeu. Te poți căsători. Mi-aduc aminte, am avut o colegă de clasă, s-a căsătorit, era fată înaintea mea, s-a căsătorit. Chiar dacă era de vârsta mea, m-am căsătorit la 23 de ani. Și a făcut o înțelegere cu bărbatul, 10 ani, nu vrem să avem copii ca să ne bucurăm de viață. Să ne bucurăm de viață, să mergem la mare în fiecare an, să mergem la munte, la schi. Acum, până suntem tineri și apoi o să vină și copii, unul, doi, să avem și noi urmași. Și au trecut cei 10 ani și după ce au trecut acei 10 ani și 
au început să gândească că ar trebui să suspendăm restricțiile, să avem și noi un copil sau doi, dar numai nu mai bine au copii. Au ajuns pe la doctori. Doctorii au spus, Doamnă, dumneata nu poți să faci copii. Orice ai face, nu poți să faci copii. I-a spus la bărbatul său, eventual, să adoptați un copil. El s-a supărat foarte tare. Când a fost tânăr și a spus nevasta 10 ani să nu avem copii, el a acceptat. S-a gândit că nu va fi o problemă să aibă copii când, când vor vrea să aibă. Dar acum e proșa ei din cauza că ai vrut să străiești viața. Noi nu o să avem urmași. Cu în urmă s-au despărțit. Ea de inimă rea n-a mai trăit mulți ani și a plecat din lumea aceasta. Nu erau pocăiți. Nu înțelegeau cuvântul lui Dumnezeu. Dar unii oameni cred că îți pierzi viața dacă nu trăiești în felul în care trăiesc ceilalți oameni. Cu distracții. Cu petreceri. Cu, știu eu, fără greutăți. Cum ar fi familia. <coughs> Un frate păstor pe care dacă vă spun numele îl cunoașteți, părinții lui s-au pocăit când a venit el pe lume, al treilea copil din familie. El a fost primul copil care s-a născut în familia lor, când părinții lor deja, deja, părinții lui deja pocăiți. Și venea o vecină acolo și a tot o căra pe mamă sa că tot mai face la copii. Până la urmă fost opt frați. O să vă închideți viața. Vă amanetați viitorul și al vostru și al copiilor. Ce o să faceți pentru ei? Atâta de mulți. Hai la unul, doi, mai faci ceva. Și spunea fratele acesta păstor, după ani de zile, mergând odată, să-mi văd părinții mei acum bătrâni. Și venind și alți frați de-ai mei, surori de-ale mele, cu copiii lor, toți acolo, mare veselie în casa părintească. I-am dus flori, i-am dus cadouri la mama, la tata. O venit vecina aia care avea un singur copil, pe care l-a făcut inginer. Și intrând ceva, să caut ceva prin casă, am auzit pe vecina vorbind cu mama în bucătărie. Doamna, nu vă spun numele, ce te invidiez. Văd că vin copiii ăștia la dumneatale. Văd că ți-aduc flori, ți-aduc cadouri. Ai o grămadă de nepoți. Cât ești de fericită. Eu zice, am avut unul. Și nu s-a ales nimic din el. Deja v l-am făcut inginer. Nevasta l-a părăsit. De la lucru l-a dat afară, că bea. Și acum ai în beci cu tată sau și beau amândoi. Și era foarte năcăjită femeia. Dar când au fost tânără, ei s-au părut că oamenii ăștia care acceptă familia își închid viața. Unii ca să se bucure de distracție, de divertisment, de vacanțe. Nu acceptă ce zice Scriptura, că dă dătorul vieții Dumnezeu. Nu se mai complică cu familia, cu copii, cu tot felul de greutăți aici pe pământ, ca să-și trăiască viața din plin. Cum? Am văzut mult mai multă împlinire la familii cu copii. Cu copii. Ce poate să facă pe o femeie mai fericită în viață decât să fie mamă și să-și vadă copiii crescuți mari și apoi să-și vadă și nepoții și unele își văd și strănepoții și își tot cu lacrimi de bucurie în ochi. Răuibiți mei frați, există ceva foarte important pentru noi care trebuie să hotărâm acum și aici. Vrem să avem parte de viața veșnică? Vrem cu adevărat să fim cu Domnul veșnicie? În împărăția Lui slăvite care zice Biblia că este bucurie, neprihănire și pace. Asta e împărăția Lui Dumnezeu. Asta e viața veșnică. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. În Ioan 5 cu 12 spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine crede în Domnul Isus Hristos, care a venit pe pământul acesta, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea înainte de veșnicie, 
ca să răscumpere pentru Dumnezeu cu sângele Lui oameni, din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și din orice norod. Cine crede în acest Fiul Lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, are viața veșnică, pentru că El o dă. Dar ca să ajungi acolo, trebuie să fii în partea aia cu sămânța aia bună. Nu oia care vor să-și trăiască viața asta. Viața asta aici pe pământ, viața pe care o trăiește lumea, este pe trei coordonate. Și le spune Ioan foarte... Citesc dacă vreți. Versetul 15 din capitolul 2. Nu iubiți lumea. Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Prea iubiți mei frați, mă apropii de încheiere, am avut un scurt mesaj pentru voi toți. Sper că a fost scurt. Poate că unii am zis, lasă, domne, că nu-i mai calea ca pe vremea bunicii, ca pe vremea mamei, ca pe vremea tatălui. Lucrurile s-au schimbat. Există un chip al acestei lumi. Și lumea aceasta cu chipul ei trece. Aceste coordonate ale ei, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșenia vieții, asta va trece. Dar cine îl crede pe Dumnezeu, cine îl crede pe Domnul Hristos, cine va vrea să trăiască și El, cum a trăit Domnul Isus Hristos, omul acela, fratele acela, sora aceea, tânărul acela vor rămâne în viac, că vor dobândi ca sfârșit al călătoriei lor viața veșnică, adică pentru totdeauna cu Domnul. Iuda spune... Și el un verset. Este un singur capitol în Evanghelia după Iuda, în Epistola Săbunecească a lui Iuda. Și versetul 21 spune Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Domnul să ne ajute și să ne lipim cu toată inima de Domnul nostru ca să ajungem cu El în Împărăția Lui Stăvită și să avem parte de viața aceea adevărată. Amin.